హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ప్రవీణ్ మీరు చూస్తున్నారు ప్రవీణ్ టెక్నాలజీ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం గూగుల్ డాష్ బోర్డ్ గురించి అలాగే పోయిన మొబైల్ ని గూగుల్ డాష్ బోర్డ్ ద్వారా ఎలా కనుక్కోంచో ఇవాళ చూద్దాం హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ప్రవీణ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే మన నోటిఫికేషన్ మీకు రెగ్యులర్ గా రావాలంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ఈ గూగుల్ డాష్ బోర్డ్ లో వెళ్ళడానికి ముందుగా మీ ఫోన్ లో గానీ మీ సిస్టమ్ లో గానీ గూగుల్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో గూగుల్ డాష్ బోర్డ్ అని టైప్ చేయండి అని టైప్ చేసి సెర్చ్ కొట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చిన ఆప్షన్ గూగుల్ డాష్ బోర్డ్ మై అకౌంట్ ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అడుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు సైన్ ఇన్ అవ్వండి మీరు మీ మొబైల్ లో ఏ జీమెయిల్ ఐడి యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ జీమెయిల్ ఐడి తో మీరు ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వండి లాగిన్ అయిన తర్వాత దాని ఇంటర్ఫేస్ ఈ రకంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వగానే మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో డౌన్లోడ్ యువర్ డేటా అని కనిపిస్తుంది మీ డేటాని ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఈ గూగుల్ డాష్ బోర్డ్ లో మనకున్న గూగుల్ అకౌంట్స్ అన్నిటినీ ఒక చోట నుంచే వాటి సెట్టింగ్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా మనం మన మిస్ అయిన మొబైల్ ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం ఎలాగో చూద్దాం ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ అని కనిపిస్తుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకి టూ డివైసెస్ అని చూపిస్తుంది సరా అంటే నేను సేమ్ ఇదే గూగుల్ అకౌంట్ ని రెండు మొబైల్స్ లో లాగిన్ అయ్యాను అనమాట సో మీరు ఎన్ని మొబైల్స్ లో లాగిన్ అయ్యారో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది విత్ మోడల్ నెంబర్ తో సహా కింద ఫైండ్ యూ డివైస్ అని చూసారా దాన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మనల్ని ఇంకోసారి లాగిన్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసేయండి ఇక్కడ మనకి మన మొబైల్ ఏ లొకేషన్ ఉన్నది కరెక్ట్ గా చూపిస్తుంది చాలా ఆగ్రిగేట్ గా చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా జూమ్ చేసి చూద్దాం మనం ఇది ఇక్కడ గమనిస్తుంది కదా ఇది నా ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ అనమాట ఒకవేళ మీ మొబైల్ పోయింది అనుకోండి ఎక్కడ ఉన్నది దీంతో కరెక్ట్ గా తెలుసుకోవచ్చు ఇంకా ఆప్షన్స్ లో వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకి ప్లే సౌండ్ ఉంది కదా ఆ ప్లే సౌండ్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయగానే మన మొబైల్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఫైవ్ మినిట్స్ రింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది మనం స్టాప్ కొట్టే వరకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి లాక్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఈ లాక్ ఆప్షన్ లో మనం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సార్ దీంట్లో మీకు నచ్చిన ఏదో ఒక మెసేజ్ టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత కింద ప్రజెంట్ మీ దగ్గర ఉన్న మొబైల్ ఏ మొబైల్ అయితే ఉందో ఆ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఇచ్చి లాక్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి మీ మొబైల్ లాక్ స్క్రీన్ మీద ఈ మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎరైజ్ ఒకవేళ మీ మొబైల్ దొరికేటట్టు లేదు అనుకుంటే కనుక ఈ ఎరైజ్ అనే ఆప్షన్ ని యూజ్ చేసుకోండి మీ మొబైల్ లో ఉన్న ఫొటోస్ జీమెయిల్ అకౌంట్స్ కాంటాక్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని డిలేట్ అయిపోతాయి అనమాట మీ మొబైల్ మళ్ళీ రీసెట్ కొట్టినట్టు అయిపోతుంది అండ్ గూగుల్ డాష్ బోర్డ్ లో ఉన్న మిగతా ఆప్షన్స్ కి వస్తే ఇక్కడ ఫొటోస్ అని చూసారా దీనిని క్లిక్ చేయగానే మన మొబైల్ లో ఉన్న ఫొటోస్ అన్ని మనకి కనిపిస్తాయి అంటే మీ మొబైల్ లో ఉన్న ఫొటోస్ ఒకవేళ మీ మొబైల్ పోయినా విత్ ఇన్ కొన్ని అవర్స్ లో మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు కింద యువర్ యాక్టివిటీ డేటా అని చూసారా దీంట్లో మన మొబైల్ లొకేషన్ అనేది ఆన్ అయిందా లేదా మన మొబైల్ సిన్ఫెన్ అయి ఉందా లేదా మన మొబైల్ వాయిస్ యాక్సెస్ అనేవి ఆన్ లో ఉన్నాయి లేదా మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అనమాట లేదా మనం ఇక్కడి నుంచే దాటిని ఆన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మై అకౌంట్స్ అని చూసారా దాంట్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి ఇక్కడ మనకి గూగుల్ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి మన అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ అన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇలాగే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ప్రతి ఒక్క గూగుల్ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ అనేది మనం ఇక్కడి నుంచే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రతి ఒక్కటి లాగిన్ అవి చేసుకోవాల్సిన పని లేదు అండ్ ఇంకా కిందకి వచ్చేస్తే లాస్ట్ లో మోర్ వేస్ టు కంట్రోల్ యూ డేటా అనే ఆప్షన్ ఒకటి కనిపిస్తుంది దాంట్లో సెక్యూరిటీ చెకప్ అని ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ సెక్యూరిటీ చెకప్ లో అన్ని టిక్ మార్క్ ఉన్నాయో లేదు చూసుకోండి లేకపోతే కనుక వాటి లోపలికి వెళ్ళి వాటిని టిక్ మార్క్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రైవసీ చెకప్ మీ అకౌంట్స్ నుంచి మీరు ఏమైనా ప్రైవసీ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడి నుంచి మనం స్టార్ట్ మీద క్లిక్ చేసి మనం ప్రైవసీ అనేది పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మనకి పైన కనుక డౌన్లోడ్ యువర్ డేటా అని కనిపించకపోతే ఇక్కడ లాస్ట్ లో కూడా డౌన్లోడ్ డేటా అని ఉంటుంది అక్కడి నుంచి కూడా మీ డేటాని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దానిపైన యాక్టివిటీ కంట్రోల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం మన అకౌంట్స్ కి సంబంధించి కొన్ని యాక్టివిటీస్ అనేది మోడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒకటి మర్చిపోయాను మనకి ఇక్క
సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా గూగుల్ డాష్ బోర్డ్ గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇందాక చెప్పిన మొబైల్ ట్రాకింగ్ డేటా రేజింగ్ లాక్ ఇవన్నీ మన మొబైల్ డేటా ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది సో మన మొబైల్ డేటా ఆన్ లో లేదనుకోండి ఇది వర్క్ చేయదు నన్ను అడిగితే మీ మొబైల్ పోయిన వెంటనే ముందు పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఉండి ఇది మన మంత్రం మనం తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న ప్రయత్నం అనమాట అలాగే నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ డేటా జీపీఆర్ఎస్ లేకుండా మన మొబైల్ ని ట్రాక్ చేసే వేరే యాప్స్ లేవా అంటే ఉన్నాయి అవి నా నెక్స్ట్ వీడియో మీకు చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ కీప్ ఫాలో మీ ఇట్లాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మీకోసం నేను ఇలా చేస్తూనే ఉంటాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి డౌట్స్ అని ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ తో షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ప్రైవేట్ సైనింగ్ ఆ